Gülümseten marifetlerden herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kolaylıkla örebileceğiniz çok güzel bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayağınızda çok güzel duracak ve gördüğünüzde gerçekten çok hoşunuza gidecek. Çok eski modellerden bir tanesi. Bunu da söylemek istiyorum. İki renk patiklik ip kullandığım sarı ve böyle yeşil bir renk. 3 mm şişlerim var. Bir adet de iğnem olacak. Öncelikle yeşil rengimle ilmek atarak başlıyorum. Ben ipimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Evet ilmeklerimizi atalım bu şekilde. Oldukça gevşek ilmek atıyorum. Ben çok sıkı atmıyorum ilmeklerimi. Bu şekilde 18 adet ilmek şişimize atalım. İpimi boynuma takarak örüyorum. İlmeklerimi bu şekilde tek şiş üzerine atıyorum. Sizler nasıl yapıyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ve 18. 18 adet ilmeğimizi attık. Bu ilmek sayısı 36, 37 ve 38 ayak numaralarına uygundur. Diğer ayak numaralar için 1-2 ilmek eksik fazla yapabilirsiniz. İlk ilmeği örmeden aldım. Burası örgümün arka yüzü. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar böyle örüyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu düz olarak örüyorum. Son ilmeği düz, düz olarak ördüm. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz olarak örüyorum. Sonrasında aradaki ilmekleri ters olarak örüyorum. Bakın bu şekilde bir diş haroşa sırası oluşturmuş oldu. Sıra sonuna kadar gidelim. Sonuncu ilmeğe geldim. Bunu düz örüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp sonuncu ilmeği düz örüyorum. Ki kenarlar daha düzgün ortaya çıkmış oluyor bu şekilde. Bakın bir diş haroşa sırası ördüm. Böyle ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ben ters olarak örüyorum. Ve haroşa sıralarını bu şekilde oluşturuyorum. Toplamda 17 diş haroşa sırası örelim. 17. sırayı böyle örgünün ön yüzünden ördükten sonra bekleyelim. Farklı bir renge geçiş yapacağız. Evet sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim sizlere. Örgümün ön yüzündeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17. sırayı şişimin üzerinde bu şekilde ördüm. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde böyle sarı rengim var. Onu bu şekilde bağlıyorum bakın. Yeşil rengimi kesiyorum. Şöyle bir kez daha bağlayalım. Ve artık sarı rengimizle devam edeceğiz. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Örgünün arka yüzünde sarı rengimize geçiyoruz. Şöyle bakın. Sırayı bitirelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi sarı rengimle artık sıralarımı örmeye devam ediyorum. 17 diş haroşa sırası da böyle sarı rengimizle ördükten sonra tekrar yeşil rengimize geçiş yapalım. Evet sarı rengimle de 17 sıra haroşa sırasını ördüm. 17. sıramı örgünün ön yüzünden tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Tekrar yeşil rengime geçiyorum. Bakın. Bu sefer sarı ipimi kesiyorum. Şimdi 
Şimdi yeşil rengime geçiyorum ve bir diş haroşı sırası örelim yeşil rengimizde. Önce arka yüzde renk geçişini yapalım. Örgünün ön yüzünde bir diş olacak şekilde örelim. Evet örgünün ön yüzünde bakın bir diş haroşa sırası oldu yeşil rengimizde. Şimdi ilmek eksilterek öreceğiz. Örgünün her ön yüzünde bir ilmek eksilteceğiz. Onu da bu taraftan yapacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer iki ilmeği bakın iki ilmeği birlikte ters ördüm. Bir ilmek eksilttim. Sonrasında tek tek örüyorum. Tek tek örerek sırayı tamamlayalım. Örgünün arka yüzüne geçelim. Arka yüzde ilmek eksiltme yok. İlmekleri olduğu gibi hepsini ters olarak örelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Her ön yüzde ilk baştan bir ilmek eksiltiyoruz. Yine aynı şekilde yapacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer iki ilmeği birlikte alarak ters ördüm. Bir ilmek daha eksiltmiş oldum. Sonrasında tek tek örüyorum tek tek bütün ilmekleri örelim. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde hiç ilmek eksiltme yok. İlmekleri olduğu gibi örelim. Tekrardan örgümün ön yüzüne geldim. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer iki ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir ilmek daha eksiltmiş oldum. Diğerlerini tek tek örüyorum. Evet bakın bu şekilde ilmeklerimiz böyle bu tarafa doğru örgümüz kayarak azalıyor ilmeklerimiz. Örgünün her ön yüzüne geçtiğimizde bu taraftan ilk ilmeği örüp diğer iki ilmeği birlikte ters olarak öreceğiz. Ve her ön sırada bir ilmek eksilterek örgümüzü devam ettireceğiz. Örgünün arka yüzünde ilmek eksiltme yok. Sadece ön yüzde bu işlemi yapıyoruz. 3 ilmek kalana kadar böyle devam edelim. Bakın bu şekilde devam ettim örmeye ve 3 tane ilmeğim kaldı şimdi artık burada ilmekleri kapatıyoruz 2 ilmeği birlikte ters ördüm kalan ilmeği diğer aşağı aldım 2 ilmeği birlikte ters ördüm 1 ilmeğim kaldı bakın onu da şöyle bir kere ters olarak ördüm ve ipimi şöyle kısa kesiyorum bu şekilde örgümü tamamlamış oldum şu iplerimizi de şöyle arka tarafa gizleyeceğiz. Bakın bu şekilde bir parçasını tamamlamış oldum. Diğer parçayı da ben önceden örmüştüm. Bunun aynısı bundan biraz daha uzun. Onu da sizlere şöyle göstermek istiyorum. Bu parçamızda bakın böyle 1, 2, 3, 4, 5 sıramız var. Yeşil, sarı yine aynı ilmek sayısında aynı sıralarda örüyoruz. Yeşil ile başlıyoruz yine bu parçamıza da yeşil sarı yeşil sarı sonrasında en son yine yeşil rengimizi burada yaptığımız şekilde ilmekleri eksilterek bu şekilde bitiriyoruz. Diğer parçamızda böyle bir iki üç parça bunu sizlerle birlikte örmüştük. İlmek sayıları ve sıra sayıları aynı. Bu parçada yine 18 ilmek ve 17 diş haroşa sırasından oluşmakta. Bu şekilde şimdi dikimine başlayalım. Evet şimdi bulmaca patiğimizin dikimine başlayacağız. Bunun için böyle bakın şu an iki tane parçam var böyle. Bir tanesi 1, 2, 3, 4, 5 parçadan oluşmakta. Bir tanesi 3 parçadan oluşmakta. Bakın şöyle yapıyoruz. Bunu tam ortaya denk gelecek şekilde üçlü parçayı koyuyoruz. Tersinden dikeceğiz. Bu yüzden tersini çevireceğim şimdi ben. Şu şekilde tersini çevirdim. Bakın şöyle olacak. Bu şekilde. Bakın görüntüsü bu şekilde olacak. Böyle yerleştirin sizlerde. İğneme ipimi geçirdim. Şimdi şu kısımdan başlayarak şöyle dikelim. Yeşil renginde dikiyorum ben. Dilerseniz sarıyla da dikebilirsiniz. Hiç fark etmez. Örgülerin tersini çevirdim. Şu şekilde yerleştirdim. Ve tersinden dikiyorum. Sarıyla yeşili birbirine dikeceğim şimdi. 
İpimizi düğümleyelim. Şöyle iç kısımdaki ilmekleri karşılıklı alarak dikelim. Şöyle. Böyle devam edelim. En son bakın yeşille sarının bittiği şu kısma kadar dikelim. Evet bakın böyle dikimini tamamladım tersinden. Şimdi şu şekilde yapacağız bakın. Şöyle şu parçayı şöyle şuranın üzerine atacağız. Ve şuradan şu kısmı dikeceğiz. Böyle yapınca bakın düz tarafından dikmiş oluyoruz. O yüzden şöyle çevirelim. Düz tarafını çevirdim. Şöyle bu parçayı bakın. Bu parçayı yine bu yeşilin üzerine atıyorum şöyle. Şu kısımlarını dikeceğiz. Bakın şuradan şuraya kadar dikelim. İpimizi şöyle yine düğümleyelim. Şöyle tekrar göstereyim bakın. Bu yeşil parçayı bu yeşil parçanın üzerine atıyorum. Şu kenarını ve şu kenarını dikiyorum bakın. Yeşille yeşil kenar. Bakın şuraya kadar sarının başladığı yere kadar şuradan başlayıp dikelim. Yine ilmekleri böyle karşılıklı alarak dikmeye devam edelim. Evet şimdi şu kısımla şu kısmı diktim. İğnem burada, ipim burada. Onları kesmedim. Ve devam ediyorum. Bakın şimdi şu sarı parçamız var. Bakın şu sarı karemizi şöyle katlıyorum. Şu kısımla şu kısmı birbirine dikeceğiz. Yani bu kenarla bu kenarı. Şöyle katladığımda şu kenarı şu iki kenarı birbirine dikeceğiz. Şöyle şu kısma kadar. Bakın şöyle yarısından itibaren şöyle katlıyorum. Şu iki kenarı birbirine dikelim. Şöyle şu kısmı dikelim. Şurada ipimizi koparalım. Evet en son şu iki kenarı birbirine diktik bakın. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Burada bakın şu yarım yeşil parça değil şu sarıyla şu sarı tam parçayla bu yeşil parçayı şu kenarla şu kenarı birbirine dikeceğiz. Bakın bu kenarla bu kenarı. Şöyle üst üste koyup şöyle dikeceğiz. Tekrar göstereyim. Şu sarı kenarla bu yeşil kenarı birbirine dikeceğiz. Şöyle çevirdim. Şuradan başlayıp şuraya kadar dikelim. Evet bakın o iki parçayı kenarı birbirine diktim. Bakın şöyle şu parçamız kaldı. Dikilmeyen sadece bu parçamız kaldı. Bunu da bu yeşil parçanın şu kenarıyla sarının şu kenarını birbirine şöyle dikiyoruz. Bakın şu şekilde. Tekrar göstereyim. Bakın dikilmeyen sadece bu yeşil yarım parçamız kaldı. Bunun şu kenarıyla sarının bu kenarını birbirine şöyle dikiyoruz. Diktiğimizde bakın patiğin sadece şu kısmında bir açıklık kalıyor. Burası da ayağa giyilen kısmı oluyor. Şu kenarla şu sarı kenarı şöyle birbirine dikelim. İpimiz zaten burada. Dikmeye devam ediyorduk. Şöyle dikelim. Evet en son şu kenarla şu sarı kenarı birbirine diktik. Ve bakın dikilmeyen yerimiz kalmadı. Burası da ayağımıza giydiğimiz kısım patiğimizin. Patiğimizin ters kısmı. Şimdi düzünü çevirelim. Ayakta çok güzel duruyor. Çok rahat, çok kullanışlı bir model. Sadece yeşil renkle 
dikimini tamamladım. Dilerseniz sarı renkle de dikebilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Bakın bu şekilde. Ayakta duruş gerçekten çok güzel. Bakın şöyle manken ayakta duruşunu da sizlere göstermek istiyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de benimle birlikte severek ve beğenerek öğrensiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olarak örgü ve videolarımı her zaman takipte kalabilirsiniz.